بسم اللہ الرحمن الرحیم کولمز لا چارلز اگسٹن ڈی کولم فرانس کے شہر اینگو موا میں فورٹین جون سیونٹین تھرٹی سکس میں پیدا ہوئے وہ ایک ملٹری انجینئر اور فزس تھے ان کی بیسٹ ڈسکوری میں کولمز لا کا نام آتا ہے الیکٹرو اسٹیٹک فورسز کے اوپر ان کا بہت کام ہے اور اس کے علاوہ فرکشن کے اوپر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے آئیے ہم کولمز لا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور اسے ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کولم نے ٹارشن بیلنس اپریٹس کو یوز کیا جیسے کہ فگر میں دکھایا ہوا ہے اور یہ تو پہلے ہی پتا ہے کہ جو چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اگر لائک چارجز ہیں تو وہ ریپیل کرتے ہیں اگر ان لائک چارجز ہیں تو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک چارج کیو ون لے لیا دوسرا کیو ٹو لے لیا دونوں کے درمیان میں آر ڈسٹنس ہے اگر یہ لائک چارجز ہیں تو ریپیل کریں گے اور اگر ایک نیگیٹو چارج ہے ایک پازیٹو چارج ہے ان لائک چارجز ہیں تو یہ اٹریکٹ کریں گے اب یہ جو چارجز ہیں یہ پوائنٹ چارجز ہیں پوائنٹ چارج کا مطلب ہے ایک ایسا چارج جس کی میگنیچیوڈ بہت کم ہو اور ان کے درمیان سیپریشن بہت زیادہ ہو جیسے کہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ آر ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اور ان کی میگنیچیوڈ کم لہٰذا یہ پوائنٹ چارجز ہیں یہ تو پہلے ہی پتہ ہے کہ پوائنٹ چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں فورس لگاتے ہیں چاہے وہ اٹریکشن کی ہو چاہے وہ ریپلشن کی ہو لیکن فورس کی میگنیچیوڈ کتنی ہوگی اس کو کس نے بتایا ہے کولم نے بتایا ہے کہ وہ جو فورس کی میگنیچیوڈ ہے وہ کن کن فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے لیے اس نے ایک ٹارشن بیلنس کا اپریٹس یوز کیا اور اس میں ڈفرنٹ چارجز لیے اور چارج کی میگنیچیوڈ کو بھی ڈفرنٹ رکھا اور ان کے درمیان ڈسٹینسز کو بھی ڈفرنٹ رکھا اور انٹریکشنز کے درمیان ایک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی ایک فائنڈنگ اس کی دونوں کے درمیان ڈسٹینس کے درمیان تھی فورس اور ڈسٹینس کے درمیان تھی اس نے یہ ابزرو کیا کہ جیسے ہی چارجز کے درمیان ڈسٹینس بڑھتا ہے الیکٹرو اسٹیٹک فورسز کم ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی یہ ڈسٹینس کم ہوتا ہے الیکٹرو اسٹیٹک فورسز بڑھ جاتی ہیں اس نے یہ ابزرو کیا اپنے ایکسپیرمنٹ میں کہ اگر ہم ڈسٹینس کو ڈبل کر دیں تو فورس ون فورتھ رہ جائے گی اور اگر یہ ڈسٹینس تین گنا کر دی جائے تو یہ فورس ون نائنتھ رہ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو اسٹیٹک فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن از انورسلی پروپورشن ٹو دا اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹرس اور دوسری اس کی آبزرویشن تھی کہ اگر چارج کی میگنیچیوڈ کو چینج کر دیا جائے تو الیکٹرو اسٹیٹک اٹریکشن یا ریپلشن کی فورس کس طرح بہیو کرے گی اس نے اس کام کے لیے چارج کو ایک چارج کو ہاف میں کنورٹ کر لیا پھر ہاف کو پھر اس نے ون فورتھ میں کنورٹ کر لیا اور یہ کام بہت آسان ہے اگر ایک چارج سفیئر کو ایک ان چارج اور آئیڈینٹیکل سفیئر کے ساتھ ٹچ کر دی جائے تو اس میں چارج کی میگنیچیوڈ ہاف ہو جائے گی اور وہی جو ہاف والی سفیئر ہے اس کو کسی اور دوسری نیوٹرل اور آئیڈینٹیکل سفیئر کے ساتھ ٹچ کر دیا جائے تو پھر چارج کی میگنیچیوڈ پھر ہاف ہو جائے گی اس نے ڈفرنٹ میگنیچیوڈ والے چارجز لیے اور فورسز کو آبزرو کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو الیکٹرو اسٹیٹک فورس ہے اٹریکشن کی یا ریپلشن کی وہ ان کی میگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دونوں فائنڈنگس کو اکٹھا کیا جائے تو یہ جو فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن بٹوین ٹو پوائنٹ چارجز ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پروڈکٹ آف دیئر میگنیچیوڈ آف دا چارجز اور انورسلی پروپورشنل ہے اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹرس تو دونوں کو ملا کے ایک اکویشن بن سکتی ہے ایف از اکول ٹو کے کیو ون کیو ٹو اوور آر اسکیئر اور یہاں پر کے کیا ہے کانسٹنٹ آف پرپورشنالٹی ہے اور اس کی ویلیو ہے کے از اکول ٹو ون اوور فور پائی ایپسل این ناٹ یہ ویلیو ہے اور ایپسل این ناٹ کیا ہے پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس اور اس کی ویلیو ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیو فور انٹو ٹین ٹو ریز پار مائنس ٹویلو کولم اسکیئر پر نیوٹن میٹر اسکیئر یہ ویلیو اس کے اندر ڈال دیں اس اکویشن کے اندر تو کے کی ویلیو بن جائے گی ایٹ پوائنٹ نائن ایٹ ایٹ انٹو ٹین ٹو ریز پر نائن نیوٹن میٹر اسکیئر پر کولم اسکیئر تو کے کی ویلیو ایک لارج ہے یعنی ٹین ٹو ریز پر نائن میں آ جاتی ہے ایک لارج ویلیو ہے سو فورس کی میگنیچیوڈ تو ہم نے فائنڈ کر لی اس ریلیشن سے فورس ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے لہذا فورس کی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے تو یہ جو فورس لگ رہی ہے الیکٹرو اسٹیٹک فورس اٹریکشن یا ریپلشن کی اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی یہ جو فورس ہے انہی دو پوائنٹ کے درمیان جو ایک لائن بنتی ہے اسی لائن کے ساتھ اس فورس کی ڈائریکشن ہوگی اگر تو فورس ریپلشن کی ہے تو فورس کی ڈائریکشن 
अवे होगी और अगर ये फोर्स अट्रैक्शन की है तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी और के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है यूनिट्स यूज के ऊपर ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेज हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और ओपोजिट इन डायरेक्शन अगर आइडेंटिकल चार्जेस ले लिए जाएँ दोनों पॉजिटिव हों तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर होगी Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम लिख सकते हैं F21 और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम लिख सकते हैं एफ मतलब फोर्स एग्जेटेड बाई चार्ज वन ऑन चार्ज टू और एफ टू वन का मतलब है फोर्स एग्जेटेड बाई चार्ज टू ऑन चार्ज वन ये जो एफ टू वन और एफ वन टू है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ओपोजिट इन डायरेक्शन है यानी एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन ओपोजिट है एफ वन टू इज इक्वल टू एफ टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू और आर स्केर और यहाँ पर एक मॉड का साइन भी लगाया हुआ है तो मॉड का मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी है चाहे दोनों चार्जेस नेगेटिव हों या दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे और ये जो एक्शन रिएक्शन है ये न्यूटन थर्ड लॉ है दोनों चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं और जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं चार के यूनिट कूलम के नाम से मंसूब किए गए नाइनटीन जीरो एट के अंदर और वन कुलम चार्ज कितना होगा अगर सिक्स इंटू टेन टू रेस पर एटीन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कलेक्ट कर लिया जाए तो वन कूलम बनेगा और एक कूलम चार्ज एक बड़ी क्वान्टिटी है और जो छोटे यूनिट्स होंगे माइक्रो कूलम और नैनो कूलम्स होंगे कूलम्स ला को हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू और आर स्केर अगर क्यू वन और क्यू टू वन वन कूलम के हों और उनके दरमियान डिस्टेंस आर वन मीटर हो तो फोर्स की जो वैल्यू है वो निकलेगी नाइन इंटू टेन टू रेज पर नाइन न्यूटन जो एक बड़ी फोर्स है और ये इतनी बड़ी फोर्स है जो कि तकरीबन एक मिलियन टन के बराबर होगी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कॉपर क्यूब ले यानी क्यूब का मतलब है जिसकी डायमेंशंस तीनों डायमेंशंस एक जैसी हों लेंथ वेड़ हाइट तीनों एक जैसी हों तो कॉपर क्यूब के एक साइड में 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू रेस पर ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन है कि टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन सेंट कॉपर कॉइन इज अबाउट वन पॉइंट फोर टू रेस पर फाइव कोलम एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कॉपर मटीरियल का बना हुआ एक सेंट का सिक्का उसमें तकरीबन डेढ़ लाख कोलम चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर और डेफिनेटली इतना ही चार्ज है वो न्यूक्लियस के ऊपर भी होगा क्योंकि न्यूक्लियस में भी उतने ही प्रोटॉन्स हैं जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप इमेजिन करें कि उनके दरमियान इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कॉइन कितना ज़्यादा स्टेबल है या जो मैटर है वो कितना स्टेबल है एक छोटे से कॉइन के अंदर डेढ़ लाख कुलम चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर और इतना ही उसके न्यूक्लियस के ऊपर और उसमें एक बहुत ह्यूज किस्म की फोर्स लग रही है जिसने उसको बाइंड किया हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है यानी हमारा जो मैटर है वो इतना ज़्यादा स्टेबल है उसके दरमियान इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं कि आप उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब देयर इलेक्ट्रिक न्यूट्रैलिटी एक और इन्फॉर्मेशन है कि टेन टू डेज पर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लोइंग फ्लामेंट से पास होते हैं हर सेकेंड आइए हम कुलम स्लाख लगा के देखते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है ट्वेंटी वन में दिया हुआ है कि दो एल्फा पार्टिकल्स हैं एक एल्फा पार्टिकल ये है और एल्फा पार्टिकल ये है एल्फा पार्टिकल ये एक हीम का न्यूक्लियस होता है और इसकी इसके अंदर जो और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है इसका मैस कितना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर है तो ये लाइक चार्जेस हैं ये रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस होंगी तो इसके ऊपर जो रिपल्शन फोर्सेज हैं वो एफ ऑफ ई हैं ये एफ ई रिपल्शन फोर्स है ठीक है जो हम कोलम सलाह से फाइंड कर सकते हैं उसका फार्मूला जो है वो हमें पता है उसका फार्मूला क्या है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं तो ये मटेरियल के बने हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी इसके ऊपर लग रही हैं और हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं हमेशा अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं और हमें इस कहा जा रहा है कि आप इन दोनों की मैगनीट्यूड्स को कम्पेयर करें किसकी मैगनीट्यूड को इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैगनीटिक फोर्स की मैगनीट्यूड को कम्पेयर करें 
तो हम ये एक रेशो निकाल लेंगे एफ ई और एफ जी और इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो जिसे हम फाइंड कर सकते हैं कुलम सलाह से और कुलम सलाह होता है वन वन और फोर पर एफ सन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर्स के क्यू वन क्यू टू ये तो एक ही चार्ज है लिहाजा यहाँ पर क्यू आ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से और वो होता है फार्मूला एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्केल तो ये अल्फा पार्टिकल सेम है तो एम वन एम टू की जगह एम ई यूज़ होगा एम स्केल ओवर आर स्केल अब इसको रेशो ले लें अब दोनों की रेशो ले लें एफ ई और एफ जी और आर इसमें कट जाएगा ये वाला आर स्केल जो है कट जाएगा और बाकी ये फार्मूला रह जाएगा इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दें यहाँ पर जी है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पर माइनस इलेवन है और क्यू की वैल्यू दी हुई है मैस एम की वैल्यू दी हुई है और वन ओवर फोर पाई एफ नॉट की वैल्यू दी हुई है हमें पता ये तकरीबन नाइन इंटू टेन टू पर नाइन ही होती है यहाँ पर वैल्यू डालें तो हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू पर थर्टी फाइव क्या आ जाएगा एफ ई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू पर थर्टी फाइव एफ जी इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो लार्ज फोर्स है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और हमें पहले भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक लार्ज फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्वेट एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस सी एफ डिजीज है और सी एफ डिजीज का हमें पता चल सकता है कि अगर हम स्वेट को एग्जामिन करें सिर्फ स्वेट को अगर आप टेस्ट कर लें तो आपको इस डिजीज़ का पता चल जाएगा एक्चुअली जो ह्यूमन बींग का स्वेट है ये मिक्सचर होता है वाटर का और सोडियम और क्लोराइड आइन का जिससे ये साल्ट बनता है एपीथीलियल सेल्स होते हैं स्किन के ऊपर और एपीथीलियल सेल से जब स्वेट निकलता है तो वाटर मालिक्यूल्स निकलेगा और साथ में सोडियम और क्लोराइड आयन निकलेगा नॉर्मल पर्सन में री एब्जॉर्शन भी होती है क्लोरीन जो है वो री एब्जॉर्ब हो जाती है दोबारा एपीथीलियल सेल के अंदर दोबारा चली जाती है क्लोरीन जाती है तो वो सोडियम को भी अपने साथ खींच के ले जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं तो लेकिन वाटर मालिक्यूल जो है वो वो री एब्जॉर्ब नहीं हो सकता यानी नॉर्मल पर्सन के अंदर री एब्जॉर्बशन होगी सोडियम की और क्लोराइड आइन की री एब्जॉर्बशन होगी वाटर मालिक्यूल री एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा एक नॉर्मल पर्सन के अंदर लिहाजा एक नॉर्मल पर्सन का जो स्वेट है वो इतना ज़्यादा साल्टी नहीं होगा लेकिन जो सी एफ डिजीज पर्सन है उसमें री एब्जॉर्बशन ब्लॉक हो जाती है इसका मतलब है क्लोरीन वापस नहीं जा सकेगी अगर क्लोरीन एपथील सेल के अंदर वापस नहीं जा सकेगी तो सोडियम भी वापस नहीं जा सकेगा और एज रिजल्ट क्या होगा कि सी एफ डिजीज पर्सन का जो सेट है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा सी एफ डिजीज पर्सन का जो सेट है वो फोर टाइम्स मोर साल्टी होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग एक स्वेट टेस्ट से ही हमें सी एफ डिजीज का पता चल सकता है Thank you very much for watching this video.